அஸ்ஸலாம் வலைக்கம் வரமத்து வரகாத்து அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இப்போ முபாகலா என்பதற்கு அல்தாஃபி வந்துவிட்டு அவரை இடையில் போன காட்சியை நீங்கள் பார்த்தீங்க அதுக்கு முன்னாடி இது சம்பந்தமான சில நிகழ்வுகளை உங்களுக்கு நான் சொல்லி காட்ட விரும்புகிறேன் அதாவது முபாகலா என்று அவர் அழைப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவராக ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறார் அவரா ஒரு மண்டபத்தை முடிவு பண்ணுகிறார் அவரா ஒரு தேதியை முடிவு பண்ணுகிறார் அவர் ஒரு ஆள் நம்ம இவ்வளவு நிர்வாகிகள் வந்து சென்னையிலிருந்து வர்றோம் அப்ப இவ்வளவு பேரையும் கழகத்தில் கொண்டாம இங்கேதான் வைக்கணும் திருச்சி தான் வைக்கணும் இந்த தேதியில தான் வைக்கணும் இந்த நேரத்தில் வைக்கணும் இந்த மண்டபத்தில் வைக்கணும் என்று நினைஞ்சாரு ஃபர்ஸ்ட் அறைகுள் விட்டார் இப்ப நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா முபாலா என்று சொன்னா எல்லா விஷயத்தையும் பேசணும் நீங்க நிறைய விஷயத்தை விட்டுருக்கிறீங்க இதையெல்லாம் சேர்த்து பேச வேண்டி இருக்கிறது எங்களுக்கு உங்களுக்கு வசதியான தேதியை நீங்களே முடிவு பண்ணி முடிவு பண்ணி சொல்லுங்க உண்மையில ஒத்திருக்க தேவையில்லை நீங்க சென்னைக்கு பேர் வருவதற்கு பெரிய சிரமம் சென்னைக்கு வாங்க என்று சொல்லியிருக்கலாம் அதை சொன்னால் ஓடிவிடக் கூடாது என்பதற்காக என்ன செஞ்சோம் நாங்களே வருகிறோம் திருச்சிக்கே வர்றோம் அவர் நினைஞ்சாரு அவர் சொல்லும் போதே இந்த மண்டபத்தில் வைத்துக் கொள்வோம் ஒன்னாம் தேதி வைத்துக் கொள்வோம் அனைத்துக்கும் தயாரா என்று அவர் கடைசியா பேசினதுல அறைகோல் விட்டார் நாம அனைத்துக்கும் தயாரு அதே தேதிக்கு தயாரு அதே ஊருக்கு தயாரு அதே மண்டபத்துக்கு தயாரு என்று நம்ம ரிப்ல கொடுத்துட்டோம் கொடுத்த பிறகு அவர் என்ன செஞ்சிருக்கணும் இந்த ஒன்னாம் தேதி அறிவிச்சார்ல அறிவிக்க முன்னாடியே இந்த மண்டபத்தை புக் பண்ணி அவர் வந்து தன் கைவசத்துல வைத்துக் கொண்டு அறிவிச்சிருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட மண்டபத்தில் நடக்கும் என்று அவர் நமக்கு தெரிவிக்கிறாரு லைவ்ல தெரிவிக்கிறாரு அப்படின்னா என்ன செஞ்சிருக்கேன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பண்ணும் போதே இந்த மண்டபத்துக்காரங்கள்ட பேசி அட்வான்ஸ் கொடுத்து மண்டபத்தை கைவசம் எடுத்துக்கொண்டு அதன் பிறகு அவர் அறிவித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் ஒன்னாம் தேதி என்று அறிவிக்கும் பொழுது எந்த மண்டபத்தை அவர் குறிப்பிட்டாரோ அந்த மண்டபத்தில் ஒன்னாம் தேதி கல்யாணம் இருக்கிறது திருமணம் அப்ப அது அவர் அது எந்த ஒரு முயற்சியும் பண்ணலன்னு விளங்குறது காலியா இருக்கவில்லை அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாருன்னா ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆகிட்டு ஒன்னும் புக் பண்ணவில்லை முப்ப பக்கத்தில் உள்ள மகள் இந்த மகால் அல்லது வேற ஒரு மகால் வந்து இருக்கிறது அப்ப என்ன செஞ்சாரு கேட்டா நீங்க நீங்க ஏற்பாடு பண்ற அதே இடத்துக்கு வருகிறோம் சொல்லிவிட்டோம் சொன்னா பந்தா எந்த ஒரு ஏற்பாட்டையும் காணா என்ன செய்யறாரு கேட்டா என்ன நடைஞ்சு பாருங்க இந்த மண்டபத்துக்கு வந்து வந்துட்டோமா இந்த மண்டப இந்த இடம் வேற இடம் இது அதோட சின்ன இடம் இந்த இடத்திற்காக வேண்டி முப்பதாம் தேதி என்று வெறும் ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இந்த மண்டபத்துக்காரரு அவங்கள போன் பண்ணி பண்ணி கேட்கிறாரு நீங்க அட்வான்ஸ் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தீங்க புக் பண்ண முழு தொகையும் கட்டுங்க முழு தொகையும் கட்டினாதான் நேரத்தை ஒதுக்க முடியும் என்று இவர்கள் என்ன காசு நம்ம பொறுப்பிட்டோம் நீ மண்டபத்தை பிடிச்சாலும் செலவு எங்களை சேர்ந்தது சொல்லி இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்ததோட தொடர்பு கொள்ளும் பொழுதெல்லாம் அவர்கள் இந்த மண்டபத்து ஓனரை வந்து சந்திக்கவில்லை பணம் கல்வி அப்ப என்ன செய்வாங்க அந்த மண்டபத்துக்கு வந்தா விரட்டிடுவாங்க நம்மள என்ன அர்த்தம் கேட்டா மண்டபத்தை புக் பண்ணவில்லை என்று சொன்னால் வெளியேற்றி விடுவார்கள் என்கிற ஒரு நிலைமை அதுக்கப்புறம் இப்ப இப்பதான் இந்த முபாகல வாசகத்தை கண்டுட்டு ஓடினார் நினைக்க நினைச்சிடாதீங்க ஓடுகிற திட்டம் இப்படி எல்லாம் இருந்துச்சு நான் சொல்றேன் அதுக்குதான் சொல்றேன் ஓடுற திட்டம் இருக்க போய்தான் இதுக்கு புக் பண்ணவில்லை ஒண்ணு இரண்டாவது போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க யாரு பண்றா யாரும் அவரை சேர்ந்தவர்களை வச்சு பண்றாங்கன்னு வைங்க பண்ணிய பிறகு இருதரப்பையும் காவல்துறை கூப்பிட விடுது அல்தாபி தரப்பையும் கூப்பிட விடுகிறது நம்ம ஜமாத்துல உள்ள மாவட்ட நிர்வாகம் கூப்பிட விட்டு என்ன பிரச்சனை என்ன நடக்க போகுதுன்னு கேட்கிறாங்க அப்ப அல்தாபியின் சார்பாக வந்திருந்தவர் யாசின் என்ற ஒரு சகோதரரும் அப்துல் ரஜாக் பட்டாம்பாக்கம் அந்த ரெண்டு பேரும் தான் அவர் சார்பாக ஸ்டேஷனுக்கு வர்றாங்க நம்ம மாவட்ட நிர்வாகம் போறாங்க இவங்க என்ன செய்யறாங்க அல்தாபியின் சார்பாக வந்தவங்க நடத்த வேண்டாம் தகராறு வரும் யாரு யார் அழைப்பு கொடுத்தார்களோ சவால் விட்டார்களோ ஸ்டேஷன்ல போய் என்ன சொல்லிட்டாங்க நடத்தினா பிரச்சனை ஆகிவிடும் அது வந்து கலாட்டா வந்துடும் நீங்க கொடுக்காதீங்கிறாங்க நம்ம மாவட்ட நிர்வாகிகள் வந்து பொம்பளை பொள்ளை எல்லாம் கூட்டிட்டு வர்றோம் ஒரு கலாட்டாவும் நடக்காது இது ஒரு பிரேயர் பண்றதுக்கு நாங்க வந்திருக்கிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லி அதை வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல எழுதிக்கிட்டாங்க போலீஸ்ல ஓகே சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இந்த செய்தி மண்டபத்துல வந்து இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க கேட்டா போலீஸ் மறுத்துருச்சு கொடுத்துடாதீங்க காலையில வந்து கேமரா கொண்டு வந்தா மண்டபத்தில் விரட்டி அடிக்கிறாங்க புக் பண்ணலையுண்டு 
இந்த அட்வான்ஸ் ஆயிரம் ரூபாய் டோக்கன் ரசீது போட்டிருக்கிறாங்களே என்று கேட்டா அந்த ஓனர் வந்து பார்த்துட்டு போனார் ஓனர் அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்டா ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க நானூறு ரூபாய் கேட்டு 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 போன் பண்ண வரவே இல்ல நீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து புக் பண்றத எடுத்துக்கிறங்க நாம புக் பண்ணோம் இந்த இடத்த வந்து இன்னை காலையில அவரு புக் பண்ணதா சொன்னாரு புக் பண்ணவில்லை ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து விட்டு திருப்பி திருப்பி கேட்டு என்ன செய்யல வரவே இல்லை போலீஸ்ல போய் நிறுத்துங்க இப்படி அனுமதி கொடுத்துடாதீங்க அப்ப அனுமதி கொடுத்துடாதீங்கன்னு சொல்றதா இருந்தா என்ன அர்த்தம் இந்த வாசகத்தை பார்த்துட்டு இப்ப ஏதோ வாசகம் நான் சொன்னபடி இல்லைங்கிறது ஒரு காரணம் கண்டுபிடிச்ச காரணம் அதுக்கு முன்னாடியே அது வேண்டாம் என்பதற்கான திட்டம் இருந்ததுனாலதான் மண்டபத்தையும் புக் பண்ணல இவன் கூப்பிட்டதுக்கும் வரல போலீஸ வச்சு புக் பண்றாங்க கடைசியில் நாம வந்து என்ன செஞ்சிட்டோம் புக் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அடுத்து என்ன செஞ்சாரு கேட்டா அவருக்கு வேண்டிய சில ஆட்கள் மூலமாக எல்லாம் நம்மள்ட்ட பேச்சுவார்த்தை அவருக்கு தெரிஞ்சவர்கள் மூலமாக உதாரணமா ஏபிசி டிராவல்ஸ் சரபுதீன் அவர் வச்சு என்ன செய்யறாங்க வாபஸ் வாங்கிக்கிறோம் வாபஸ் விட்டுருங்களேன் வாபஸ் வாங்கிடுவாரு மொபைல வரமாட்டாரு சங்கடப்பாரு சில ஒத்துக்கொள்றாரு அதுக்கு எப்படி முபாகலாச்சியர் தயங்குறாரு இந்த மாதிரியான அடிப்படையில எல்லாம் அவரை வேண்டப்பட்டவர்கள் வழியாக எனக்கு மெயில் போடப்படுகிறது சர்வதின் வழியாக தௌபி கிட்ட பேச்சுவார் நடக்கிறது அப்ப நம்ம சமாதானமா போயிருவோம் இப்படிங்கிற மாதிரி டைப்ல வர்றாங்க சமாதானத்துக்கு வேலை கிடையாது வாப்ப நீ மொபால சவால் விட்டா நீ வாபஸ் வாங்கிட்டு போகணும் நாங்க வாபஸ் வாங்க கோரல இல்லாட்டி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நாங்க வந்திருக்க மாட்டோம் இது எல்லாம் விலைக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறோம் அப்ப என்ன அடிப்படை இவர் முபாகலா என்று அழைத்தது நினைத்தார் என்று கேட்டால் முபாகலா என்று சொல்லிவிட்டால் வரமாட்டாங்க கீர்த்தனமா இருக்கு நாங்க வேலை பார்க்கிறோம் சொல்லிடுவாங்க அதை வைத்துக் கொண்டே மக்கள்கிட்ட பார்த்தீர்களா நான் தான் உண்மையாளன் என்னிடத்தில் உண்மை இருக்கு இதை காட்டுவதற்கு இதை பயன்படுத்த நினைச்சார் வழங்கிக் கொண்டு தான் என்ன வேண்டால் இந்த மாதிரி பொய்யான ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஆயுதம் இருக்க கூடாது தவறாக பிரச்சாரம் செய்வதற்கு அந்த பாதை அடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நெஞ்சம் ஏத்துக்கிறவா எந்த ஒரு நாள் ஓகே எந்த தேர்தல் வைக்க நீ ஏற்பாடு பண்றமோ செலவு மட்டும் நாங்க ஏற்றுக்கிறோம் ஏற்பாடு நீ பண்ணு மண்டபத்தை நீ பிடிச்சிக்க எல்லாமே உன்னுடைய பொறுப்பு என்று சொல்லி ஒத்துக்கிட்ட பிறகு அந்த ஏற்பாடு பண்ணணுமா இல்லையா பண்ணல ராத்திரி கடைசியா ஒரு அழுது ஒரு வீடியோ போட்டு பாத்தீங்க என்ன அழுது வீடியோ இந்த மாதிரி போலீஸ்ல மறுக்கிறாங்க போலீஸ்ல மறுக்கிறாங்கன்னு சொல்ற அந்த நேரத்துல நம்ம அனுமதி வாங்கிட்டு வெளியே வந்துருக்கிறோம் போலீஸ்ல வீடியோல பேசிக்கிட்டு அந்த நேரத்துலதான் போலீஸ் அனுமதி லட்டு வந்துருக்கோம் போலீஸ் வாசல்ல பாதுகாப்பு நிக்கிறாங்க எதுவும் பிரச்சனை ஆகாதுங்க என்று சொல்லி போலீஸ்ல அனுமதி வாங்கப்பட்ட பிறகு போலீஸ்ல தடுத்து விட்டால் நாங்க ஒன்னும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு இதை தவிர்ப்பதற்குரிய பலவிதமான அது போக என்ன செஞ்ச முடியும் கேட்டா ஒரு வேலை இது இல்லை என்று சொன்னார் வரகநேரி மருத்துவத்தில் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்னொரு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் இது ஏற்பாடு ரெடியா உடனே போறதுக்கு வேண்டி மறுத்து விட்டார் இங்கே ஆனால் முபாகல நடந்து தீரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செஞ்சோம் அங்க வரகநேரி மருத்துவத்தில் மாவட்டத்தில் சொல்லி அதற்கான ஏற்பாடுகளையும் பணம் நம்ம கட்டிருக்கிறோம் அவர் வந்து பாருங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் கட்டினா ரசீது இன்னைக்கு காலையில கட்டிருக்கிறோம் அப்ப இந்த மண்டபத்தை புக் பண்ண வேண்டாம் என்ன அர்த்தம் அவர் தயாரா இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த மண்டபத்தை அவர் புக் பண்ணவில்லை என்று சொன்னால் முபாலாவிற்கு நான் மண்டபத்தை பிடிச்சிட்டேன்னு சொன்னார அது பொய் அப்ப எப்படியாவது ஒரு காரணத்தை காட்டி தவிர்த்து நினைக்கிறார் இது போக இந்த முதல் விஷயத்தை விளக்கிடுவோம் என்ன பிரச்சனை அவரை பத்தி அவங்களுக்குள்ள என்ன நடந்தது தெரியுமா எதுவும் பண்ணல எதுவும் பண்ணல உம் ஒரு ஒண்ணுமே பண்ணல அது தனி விஷயம் எந்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணவில்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் தவிர்க்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் இருந்திருக்கிறார்கள் அதை நீங்க விளைவிக்கணும் அடுத்ததாக இப்ப நடந்த மொத விஷயம் என்றார்ல அந்த மொத விஷயம் என்ன தெளிவா சொல்லியாச்சு அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் தனித்து இருந்த போது என்ன நடந்துச்சு நமக்கு தெரியுமா யாருக்காவது தெரியுமா ஒண்ணு இவர் சொல்லணும் அது அவங்க சொல்லணும் ரெண்டு பேர் தான் நம்ம என்ன செஞ்சோம் இவர் வந்து நாங்க சும்மா தான் பேசி இருந்தோம் சொல்லுகிறார் ரெண்டு செய்தி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போனோம் ரெண்டு செய்தியும் போனா மக்கள் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிருவாங்க இவர் மறுத்தா கூட நாலு மணி நேரம் தனியா இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் அதை மக்கள் எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள் அப்படி புரிந்து கொண்டார்கள் விபச்சாரம் செய்தால் சுற்று சுற்றம் சாட்டி விட்டீர்கள் அப்படி சாட்டவே இல்லை இப்படி அந்த பெண் சொல்கிறாள் என்று சொன்னோம் அதனுடைய அர்த்தம் இதுதான் என்று மக்கள் விலகிக் கொண்டார்கள் அவர் என்ன விபச்சாரம் செய்தால் சொன்னீர்கள் அப்படி ஒருத்தரையும் சொல்லவே இல்லை என்ன சொன்னோம் அந்த பெண் சொன்னதை மக்கள்கிட்ட சொன்னோம் எதுக்காக சொன்னோம் அந்த பெண்ணே புகார் பண்ணி நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று பிரச்சனை ஆ
ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு சில மணி நேரம் தனித்திருப்பார்களே ஆனால் யாரும் இல்லாம அது என்ன மாதிரி இருக்கும் என்பதை அனைவரும் அவங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் விளங்கிக் கொண்டு அவர்கள் பரப்பினார்களே தவிர அவங்க விபச்சாரம் செய்தார்கள் என்று நம் குற்றச்சாட்டவே இல்லை ஆனால் அந்த சந்தேகம் தான் எல்லாருக்கும் வரும் நாங்க இப்படி சொன்னாலும் சந்தேகம் வரும் இது என்ன செய்யறாருன்னா நான் விபச்சாரம் செஞ்சேன் என்று சொன்னீர்கள் அப்படிங்கிறார் ஹலில் அழகா பதில் கொடுத்தார் நாங்கள் அந்த பெண் சொன்னதை தான் சொன்னோம் நீங்கள் சொன்னதையும் சொன்னோம் நாங்க அந்த வார்த்தையை சொல்லவே இல்லை நாங்க அப்படி நினைச்சோம் ஆனால் அது சொல்லவில்லை அழக சொல்லிட்டாரு அப்ப நான் சொன்னது சொல்லினர் கேட்கலாமா அவர் என்ன கேட்டா தெளிவு சொல்லியாச்சு முபாலாவில் அவர் என்ன செய்யறாருன்னு கேட்டா விபச்சாரம் செய்யதாக சொன்னீர்கள் அதை மறுங்கிறாரு அப்படி சொல்லவே இல்லை விபச்சாரம் செய்தா சொல்லவே இல்லை விபச்சாரம் செய்ததாக அந்த பெண் எங்களிடம் சொன்னால் என்றுதான் சொன்னோம் ஒரு நபர் அப்படி சொல்லவே இல்லை அப்ப என்ன செஞ்சிருக்காரு அந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வர வரமாட்டேன்னு மெயில் விட போட்டாரு மெயில் நம்ம காலில் போட்டாரு கொஞ்சம் எப்ப போடுறாரு மெயிலு முபாலாவுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும்போது பத்து இருபத்தஞ்சுக்கு வருது இருபத்தஞ்சு இருக்குமாங்க எத்தனை மணி ஒன்பது ஒன்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒன்பது ஒன்பது ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு மெயில் வருது எவ்வளவு பெரிய இவ்வளவு வேலை செஞ்சு அங்க ஊர் விட்டுட்டு பொண்டாட்டி பிள்ளை கூட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒரு வாரத்துக்கு முதல் டிக்கெட்டை போட்டு அவ்வளவு சிரமப்பட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் மூணு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு என்ன செய்யறாரு எல்லா நிகழ்ச்சி ரத்து கோயத்துல கோயத்துல ப்ரோக்ராம் அவருக்கு ரத்து இணையத்துல இம்ரான் ப்ரோக்ராம் அது ரத்து திருப்பூர் கிராமத்துல எல்லாத்தையும் ரத்து பண்ணி விட்டு பல வேலைகளை பின்னுக்கு தள்ளிட்டு வந்திருக்கிறோம் மூணு நிமிஷம் இருக்கையில அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கையில போடுறாரு வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் முபாகல அலை போய் வாபஸ் வாங்குறேன் கூட எப்படி இருக்கு நீங்கள் அவர் சொன்னீர்கள் அப்படி சொன்னீர்கள் பட்டியலை போட்டு வாபஸ் வாங்குறேங்கிறாரு வாபஸ் வாங்குற கடிதம் அது இல்ல அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாரு வாபஸ் வாங்குறது கண்டுக்கல நம்ம இது வாபஸ் வாங்குறேங்கிறத அறிவிச்சிடலான் இருக்கும் பொழுது இதுக்கு பிறகும் நான் வர வேண்டும் என்றால் வர தயாரா இருக்கு அடுத்த ஒரு ஒரு ரெண்டு வரி மெயில் இது அவர் தந்துரும் அது ரெண்டு வரி மெயில் போடுறாரு அப்ப இது ஒண்ணு திருந்திர கேசா இல்ல அதனால நம்ம என்ன போட்டோம் வரல இருந்திருக்காரு இந்த மெயில பக்கத்துல தான் போட்டிருக்காரு ஏன்னா சொல்லி மூணு நிமிஷம் வந்துட்டாரு அப்ப பக்கத்துல எங்க ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு இங்க இருந்து வந்துட்டாரு வருமா என்ன செஞ்சு வந்திருக்காரு வரலன்னு வரக்கூடாது இவங்க நேர்மையா நடக்கல வரவில்லை என்று ஆகக்கூடாது நம்ம வந்து ஏன் கதை அடைச்சிருக்கமா ஒவ்வொன்னையும் <laughs> அப்ப ஒண்ணுக்குமே மறுக்க மறுக்க முடியாம போய்விட்டு என்னங்க என்ன சரசரப்பு ஏன் வர ஆசைப்படுறிய சரி 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 இதுதான் விஷயம் அதனால வந்து அடிப்படை என்னன்னு கேட்டா முபாலா என் ஒரு விஷயம் முபாலா என்பதை நம்ம விரும்பவே இல்லை நல்லா விளங்கிக்கிருங்க இது ஒரு நல்ல வழிமுறையும் கிடையாது முபாலா செஞ்ச உடனே இது ஹக்கு இது பாத்தி இருந்து வராது நல்லா தீர்ப்பளிக்க போறான் அது வராது எதுக்காக வேண்டி இந்த முபாலா நம்ம அவர் இந்த சவாலை விட்டு இதை வைத்துக் கொண்டு மக்கள் மத்தியில நான் நல்ல வேண்டு நிலைநாட்டு பார்க்கிறார் ஜமாத் எனக்கு அநீதி அளித்தது என்று காட்ட அவர் திட்டமிடுகிறார் அதை முறியடிப்பதற்காகத்தான் இதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம் ஏற்றுக்கொண்ட அன்றில் இருந்து அவர் விலகுவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் கள்ள வேலைகளையும் செய்தாரு நேரடியாக அதை செய்துட்டு போய்விட்டார் சரிதானா